Hello everyone, I'm Abar Ekta Live at Chole Shachi. So if I am properly audible and visible, please let me know. Ami Tik Mutu Tumra Amake Dikte Patsukina, Ebung Shunta Patsukina. Jodi the Hik Mutu Dikte Bung Shunta Paro, Talotumra Life Class Tate, Shamnit Dike Egi Nizeta Parbo. So Tarage Obushi Tumra Ki Kun Jela Take Bolso, Ebung Tumadar Karki Obusta, Ki Kobur Tumadar, Shop Kichu, Obushi Amashonge, Share Korbe. So, I দেখি comment box at the Amik to Kel Ragbo. Comment box at the Dictapachi Oniki Onik active. So, the comment will be poor. The other actor demand Taka shop so much. That's a comment for and buy. So, comment poor watch. Obushi Tobe Tarage Bulaki, Tomar Bunduke Obushi mentioned Kure Debe. Amadere class Tate. So, the he charge on Jukto Hesamatro. K charge on Prothum charge on K. J প্রথম চারজন সবার আগে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তারা সব থেকে মনোযোগী यस আয়শা সিদ্দিকা রত্না সে বলেছে বরিশাল থেকে সব ক্লিয়ার ওকে মিশকাতুল জান্নাত আসসালামু আলাইকুম জানিয়েছে তোমাকে ওয়া আলাইকুম আসসালাম সো তোমরা অলরেডি বোর্ডে দেখতে পাচ্ছো আমরা কিসের উপর ক্লাস নিতে যাচ্ছি ফেব্রুয়ারি 1969 আজকে একটা জার্নি হবে মনে করো এখন ফেব্রুয়ারি 2024 এন্ড ফেব্রুয়ারি 2024 এ দাঁড়িয়ে ফেব্রুয়ারি 1969 টাকে একবার ফিরে দেখা এটাই হচ্ছে আমাদের আজকের ক্লাস তবে আজকের ক্লাসটা অনেক অনেক ইম্পর্টেন্ট কারণ আজকের ক্লাসে আমরা আরো অনেক বিষয় জানব ফেব্রুয়ারি 1969 এর সাথে আরো তিনটা চ্যাপ্টার পড়ব বাংলা টোটাল চারটা চ্যাপ্টার বা চারটা টপিক আমরা শেষ করব আজকে বাংলা প্রথম পত্রে so, actually, so after June, yes, Namaja So, it to eight kuchi amra, Shabai Jatasha Nomoskar Dada Shuvro Kumar, Shuvro Kumar, Nomoskar Tomake, Asha Siddika Asifa, Untu Das, Mohammed Opu, Eva Rodela, Eva Rodela, Mishkatu Janat Keshe had uh, mentioned Korache, but we already know Mishkatu Janat Amadar Mundu Postitreche. So, Tomar Amun Mundu Ketu mentioned now, J Bunduta classic to Fakibad. Akun class Cholche, Kintushe class Akun take part Koreni. So, E Bunduke Akdum Kad Dureto class Ante Parchona. Take Akun commenter Madome, Take class Ante Hobe. Asha Siddika Asifalikache, Kamuna Chen Baya. আমি তো সব সময় ভালো থাকি তোমাদের কি খবর তোমাদের খবরটা অবশ্যই কমেন্টে লিখে জানাবে এন্ড আরেকটা ভেরি ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট বিষয় সেটা হচ্ছে তোমরা এখন বুঝতেই পারছো যে তোমরা একেবারে শেষ দিকে ঢাকা ইউনিভার্সিটির যে ডেট দিয়েছিল সেই ডেটের একদম খুব কাছাকাছি চলে এসেছি আমরা এটা কোন মাস ফেব্রুয়ারি মাস এই যে ফেব্রুয়ারি সরি ফেব্রুয়ারি তাই না ওকে So, February is February. We have to do this. 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 We have যেটা তোমাদের বিউপির এক্সামের জন্য একটা ক্লাস আমরা পরে নিয়েছি তাহারি পরে মনে ফেব্রুয়ারি 1969 নাকি গোটাটা লিখতে হবে আবার এটাই তো এনা ফেব্রুয়ারি 1969 আর কি নিব আরেকটা ক্লাস হচ্ছে আমাদের আরেকটা কবিতার উপর সেটা হচ্ছে আমাদের 18 বছর বয়স সো টোটাল স্লাইডগুলো তোমরা একবার দেখতে পেয়েছো আরেকবার তোমাদেরকে গোটা স্লাইডটা একবার দেখাবো সো বি রেডি এটা একটা গ্র্যান্ড ক্লাস হতে চলেছে তোমাদের জন্য সো শুরুতে আমরা কি পড়ব শুরুতে কোনটা পড়তে চাই আমাকে একটু লিখে জানাও শুরুতে আমরা কোনটা পড়তে চাই কোনটা পড়তে চাই एवरीवन আমার সাথে কথা হবে so, comment on the chat box. I am a student. But this is actually a class discussion. Comment box can be used. So that, you can use the teacher to teacher to use the teacher to use the teacher to use the teacher to use the 
একজন লিখেছো ভাই আর ঢাকায় এক্সাম দিব বাট থাকার জায়গা নিয়ে প্রবলেম ইয়েস এই প্রবলেমটা আমরা অনেকেই ফেস করি আমরা যারা মফসল শহর থেকে আসি তারা ঢাকা শহরে আমাদের কোনো রিলেটিভস থাকে না কোনো ফ্রেন্ডস থাকে না সেই কন্ডিশনে আমাদের অনেক কি মানে ঝঞ্ঝাপ পোহাতে হয় সো এই চ্যালেঞ্জটা তুমি যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরবর্তীতে পড়বে তখন তোমাকে অনেক স্মৃতি কাতর করে তুলবে এই স্মৃতিটা গুড মেমোরি হবে কারণ এই কষ্টটা তোমার সবসময় মনে থাকবে যে হ্যাঁ এত কষ্ট করে পরীক্ষাটা দিতে হয়েছিল আমাকে সো তোমার জন্য গুড উইশেস যে তুমি একটা চ্যালেঞ্জের দিকে যাচ্ছ দেখি উনিশশো আগে সবাই টাইম ট্রাভেল করতে যাচ্ছে উনিশশো উনসত্তরে যেতে চাচ্ছে সবাই তার আগে আমরা এই যে আমাদের ভিউয়ার্সের নাম্বার আছে আমরা দেখতে চাই কে কত বন্ধুকে মেনশন করে দিতে পারে দেখি কার কত বন্ধু রয়েছে এটা আমরা একটু দেখতে চাই যার যত বেশি বন্ধু যার যত বেশি মঙ্গলকামী বন্ধু তাই না তার মঙ্গল চায় সে যাতে পড়ালেখা করে এটাও চায় সো কার বেশি ওয়েল উইশেস কত বেশি কতজনকে তোমরা মেনশন করতে পারো দেখি সবাইকে নিয়ে আজকের ক্লাসটাতে আমরা একটু জমজমাট একটা মানে পরিবেশ চাই যাতে অনেকেই এইটাতে আসে অন্তু দাস সেই লিখেছে ভাইয়া কষ্টটা যেন সার্থক হয় অবভিয়াসলি আমি তো সব সময় চাই আমি এই যে একদিনের জন্য হলেও যারা আমার ক্লাসটা দেখেছে আমার ভিডিও দেখেছে বা আমার কোনোভাবে তাদেরকে গাইড করেছি তারা যাতে পরবর্তীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে কোনো একটা ডিপার্টমেন্টে ভর্তি হয়ে তারপরে আমাকে কোনো একদিন বলতে পারে যখন ক্যাম্পাসে দেখা হবে ভাই আপনার ক্লাসটা আমি করেছিলাম সেটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি আমারও সার্থকতা তোমার সার্থকতা এবং আমরা যেই সময়টা দাঁড়িয়ে আছি এই সময়টা সার্থকতা সো অনেক কথা বললাম ফাইনালি একটাই কথা সেটা হচ্ছে সবাইকে দেখতে চাই নাম্বারটা একটু বেশি দেখতে চাই অ্যাটেন্ডেন্সের সংখ্যাটা বেশি দেখতে পাই ইউনিভার্সিটিতে একটা ইন্টারেস্টিং বিষয় হচ্ছে এখানে যেরকম অ্যাটেন্ডেন্স টিচার তোমাকে বলছে মেনশন দাও মেনশন দাও মেনশন দাও আই ভাইয়ের মতো সবাই কিন্তু ভালো না ইউনিভার্সিটিতে তোমার অ্যাটেন্ডেন্সের জন্য আলাদা একটা মার্ক ডিস্ট্রিবিউট করা আছে তুমি যদি রেগুলার ক্লাস না করো একটা নির্দিষ্ট পার্সেন্টেজ রয়েছে যে এত পার্সেন্ট ক্লাস তোমাকে করতেই হবে সো ইফ ইউ ফেল টু অ্যাটেন্ড দি ক্লাসেস ওই লিমিটটা যদি তুমি রিচ করতে না পারো দেন তোমার কিন্তু মার্ক ডিডাক্ট করা হবে সো দ্যাটস ওয়াই ভার্সিটি লাইফের সবাই তো সবসময় ভালো ভালো কথা বলে ভার্সিটি লাইফ একদম চিল সো চিলের সাথে সাথে অনেক কাক তারপর শকুন আরও অনেক পাখি আছে ওইগুলার জন্য একটু তো কষ্ট পোহাতেই হবে আচ্ছা একজন লিখেছ ভাই আস ইউনিটের জন্য বাংলা থেকে পাঠ্য বই বাংলা থেকে পাঠ্য বই কতটা ইম্পর্টেন্ট ওকে আমি একটা বিষয় বলতে চাই তোমরা যদি আমাদের বাংলার যে বিগত বছর জুড়ে পরীক্ষাগুলো হয়ে আসছে সেইগুলোর দিকে একটু তাকাও তোমরা দেখতে পাবে যে কোয়েশ্চেনের প্যাটার্নটা একটু চেঞ্জ হয়েছে সেটা হচ্ছে বাংলার টেক্সচুয়াল জিনিসগুলো থেকেও গ্রামাটিক্যাল কোয়েশ্চেন হয়ে থাকে সো এইগুলার জন্য তোমাকে কিন্তু একটু প্রিপেয়ার্ড হতে হবে টেক্সট বইটা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ টেক্সট বই বাদ দিয়ে তুমি বাংলা পরীক্ষায় ভালো করতে পারবে না সো চলো ক্লাসটা শুরু করি অনেকে লিখেছ উনিশশো উনসত্তর পড়ব সবার আগে বাট আমার মনে হইতেছে আমরা একটু মাসি পিসি পড়ি মাসি পিসি আমরা পড়ি পড়বো তো নাকি কমেন্টে সবসময় তোমরা আমার সাথে ইন্টারাক্ট করবে নিজেদের মধ্যে গল্প করার দরকার আপাতত নাই অনেকেই আমার সঙ্গে আমার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে এখন উনিশ জন হয়েছে স্টিল নাম্বার ইজ ভেরি লেস বাট সুচি সাহা এইমাত্র আসসালামু আলাইকুম জানিয়েছে তোমাকেও শুভেচ্ছা আমার পক্ষ থেকে ওয়েলকাম টু দ্য ক্লাস আচ্ছা আমরা ক্লাসটা শুরু করতে পারি অনেক গল্প হইছে ওকে সো লেট স্টার্ট মাসে পিসি এই গল্প থেকে আমাদের অ্যাডমিশনের যে ইম্পর্টেন্ট ইনফোগুলা রয়েছে সেই ইনফোগুলো আমি তোমাদেরকে দেওয়ার চেষ্টা করেছি এখানে তোমরা যদি এখানে একটু খেয়াল করো দেখতে পাবে মাসে পিসি গল্পের বৈচিত্র্যময় দিক হল নানির জীবিকা নির্বাহের জন্য কঠিন পরিচয় এটা অ্যাকচুয়ালি নানি না এটা অ্যাকচুয়ালি নারী সো নারীর নারীর জীবিকা নির্বাহের জন্য কঠিন পরিশ্রম মাসে পিসি গল্পের প্রশংসনীয় দিক হলো দুই বিধবার দায়িত্বশীল এবং মানবিক যুদ্ধ তোমার গল্পটা তোমরা অলরেডি জানো সো গল্পটা এক্সপ্লেন করার তেমন কিছু নাই আমি শুধু তোমাদেরকে একটু দেখিয়ে দিচ্ছি এর আগের ক্লাসগুলোতেও দেখিয়েছি যে কোন বিষয়গুলোতে তোমরা ফোকাস করবে তোমার হাতে যে টর্চটা রয়েছে টর্চটা দিয়ে এই গল্পের কোন কোন জায়গায় তুমি আলোকপাত করবে যাতে 
ওই আলো দিয়ে যেইটুকু দেখা যাচ্ছে ওই জায়গা থেকে পরীক্ষার প্রশ্নে তুলে দেওয়ার চান্সটা বেশি ঠিক আছে প্রশংসনীয় দিক হলো দুই বিধবার দায়িত্বশীল এবং মানবিক জীবন যুদ্ধ মাসিপিসি গল্পের তাৎপর্যপূর্ণ দিক হল নারীর বুদ্ধিদীপ্ত এবং সাহসী সংগ্রাম পরিচালনা আমরা কি একটা সংগ্রাম দেখতে পাই না মাসিপিসির জীবিকা নির্বাহের মধ্যে আমরা একটা সংগ্রাম দেখতে পাই কিভাবে তারা একজন মাসি একজন পিসি মিলে তাদের আমাদের ভাষায় যেটা আমরা বলে থাকি ভাতিজি ভাতিজিকে তারা একদম আগলে রাখে সমস্ত প্রতিকূলতা থেকে তারা তাকে রক্ষা করে তার পাশে দাঁড়ায় মাসিপিসি গল্পে খালে পুরো ভাটার সময়কাল হচ্ছে শেষ বেলা সো এই যে এই রকম শব্দগুলো খুঁটে খুঁটে পড়তে হবে খালের উপর পুলটি কিসের তৈরি কংক্রিটের তৈরি এই বিষয়গুলো একটু খুঁটে খুঁটে ভালো মতো পড়তে হবে এরপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি পারে খর তোলা হচ্ছে কি থেকে শালতি থেকে কোথা থেকে শালতি থেকে তোমরা এই ইনফোগুলা যে দেখতে পাচ্ছ ইনফোগুলার মধ্যে দেখো একটা জিনিস কি তোমরা ধরতে পারছো যে কোথায় এই যে দুইটি বড় শালতি তারপরে হচ্ছে কে কোন কথা বলেছে কোন উক্তিটা কার তারপরে আমরা কি দেখতে পারি কোনো কোনো ম্যাটারিয়াল যেইগুলো রয়েছে এই ম্যাটারিয়ালগুলোর নাম যেমন লগই বলতে কি বোঝানো হয় তারপরে হচ্ছে এই জিনিসগুলোতে তোমরা একটু ফোকাস করবে অল রাইট তো সিথির সিঁদুর পর্যন্ত কি করা হয় ঘুমটা দেওয়া হয় এই যে স্পেশাল কিছু গল্পের মধ্যে যে জিনিসটা আসলেই একটু বেশি তোমার হচ্ছে একজন আমাকে লিখেছো ভাইয়া মাসি পিসি এই দুইজনের উক্তিগুলো একটু কনফিউশন লাগে ইয়েস দ্যাটস ওয়াই আমি তোমাকে বলছি বারবার ফোকাস করো কোনটা মাসির উক্তি কোনটা পিসির উক্তি কোনটা কার উক্তি এটা একটু খেয়াল করে তোমাদের নিজেদের মতো একটা নোট খাতা তৈরি করো যে এই উক্তিগুলো আমার কাছে মনে হয়েছে ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড কনফিউজিং যে এটা বেশিরভাগ শিক্ষার্থী দেবে মাসি বাট আই নো দ্য অ্যান্সার দ্য অ্যান্সার ইজ পিসি সো সেখানে তুমি কিন্তু একটু এগিয়ে থাকলে সো এইগুলোর জন্য জাস্ট একটু তোমার নিজেদের হোমওয়ার্ক করতে হবে এটা তেমন কঠিন কিছু না ভয় পাওয়ার কিছু নাই আচ্ছা এরপরে দেখি যুগু আল্লাদিকে নিতে আসলে মাসি পিসি যুগুকে খাইয়েছিল ছাগল বেঁচে অল্প কদিন আগে আচ্ছা মিশকাতুল জান্নাত প্রশ্ন করেছো ভাইয়া সি ইউনিটের লিখিত পরীক্ষার কি বাংলা প্রথমপত্র থেকে প্রশ্ন হবে আচ্ছা তোমরা তো রিটেনের জন্য বেসিক্যালি বাংলা প্রথমপত্রের প্রতি বেশি গুরুত্ব দিচ্ছ আচ্ছা সি ইউনিটের পাশাপাশি বি ইউনিটের কারা কারা প্রিপারেশন নিচ্ছ এটা আমাকে একটু কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দাও তোমাদের জন্য একটা কথা বলে রাখি সেটা হচ্ছে আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স কিন্তু কেবলমাত্র একবার সো একবারের বেশি কিন্তু আমরা চান্স পাচ্ছি না এবং সেই কারণে আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে আমরা যাতে সে একটা বারেই ঢাকা ইউনিভার্সিটি ক্র্যাক করতে পারি আমাদের যাতে অন্য বার সেকেন্ড টাইমের জন্য অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তো হবে না সো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফার্স্ট টাইম তোমার একটু নার্ভাসনেস কাজ করবে সো বি ইউনিট যারা প্রিপারেশন নিচ্ছ সি ইউনিট যারা প্রিপারেশন নিচ্ছ প্রত্যেকের জন্যই এই বাংলা প্রথম পত্রটা পড়া ইম্পর্টেন্ট কারণ আমি তোমাদেরকে দেখিয়েছি কোয়েশ্চেনের প্যাটার্নটা একটু বদলে যায় অর্থাৎ যারা কোয়েশ্চেন সেটার তাদের মাইন্ডসেটটা একটু বদলে যায় তারা এখন টেক্সট বুক থেকেই প্রশ্ন করেন ওকে অনেককে দেখতে পাচ্ছি আমি সৃজিতা সেন আয়সা সিদ্দিকা রত্না সাকিবা আক্তার ফারিহা ও সাকিবা আক্তার ফারিহা এখন যুক্ত হয়েছে এখন যুক্ত হয়ে সে আমাকে সালাম দিয়েছে বাই দা ওয়ে ওয়ালাইকুম আসসালাম আমরা অনেক দূর চলে এসেছি ক্লাসের শ্বশুরবাড়িতে কে মারা গেছে চরিত্রগুলো মনে রাখতে হবে তোমার একটা বিষয় মনে রাখবে পার্সন প্লেস ঠিক আছে পার্সন এবং প্লেস এই দুইটা জিনিস সম্পর্কে একটু বেশি কেয়ারফুলি দেখা দরকার কারণ এগুলো যখন তুমি একটু কেয়ারফুলি দেখবে চরিত্র কোনটা কে এই পার্সনের উক্তি কোনটা সে কোন জায়গায় এই কথাটি বললো কিসের পেরি পরিপ্রেক্ষিতে কিসের পরিপ্রেক্ষিতে এই ব্যাকগ্রাউন্ডগুলো জানতে হবে ছোট অবুজ মেয়ে বলা হয়েছে বুড়ো রহমানের মেয়ে সম্পর্কে বুড়ো রহমান তার মেয়ের মুখের ছাপ দেখতে পায় কার মধ্যে আল্লাদের মুখ মধ্যে আল্লাদের মুখটা কেমন ফ্যাকাশে মুখ ফ্যাকাশে মুখ মানে বিষণ্ন মুখ অনেক চিন্তা অনেক দুঃখ অনেক কষ্ট যোগ্য এবার মামলা করবে মাসি পিসির কাছ থেকে বউকে নেবার জন্য ওকে সো এরপরে চলে যাব আমরা নেক্সট স্লাইডে 
অনেকে এখনো পর্যন্ত আসসালামু আলাইকুম লিখছো অনেকে আবার বিউনিটি एग्जाम দিচ্ছো সেটা আমি জানতে পেরেছি তোমাদের কমেন্ট সেকশন থেকে সো তোমাদের অনেক প্যারা খাচ্ছো আমি এটা জানি তোমরা অনেকে অনেক প্যারা খাচ্ছো যে আর কিছুদিন পরেই আমাদের एग्जामটা শুরু হতে যাচ্ছে সো এত যারা টেনশন করছো এত টেনশনের কিছু নাই আমি সব সময় তোমাদেরকে বলবো তোমার মধ্যে যেটা রয়েছে সো এটা তো কেউ কেড়ে নিতে পারতেছে না সো তোমার মধ্যে যতটুকু আছে যতটুকু দেওয়া যায় একটা ড্রেসের যত দূর পর্যন্ত যাওয়া যায় তত দূর পর্যন্ত তুমি যাও তোমার একদম শেষ মানে সামর্থ্যটুকু তুমি একদম ঢেলে দাও তোমার অ্যাডমিশনের জন্য রেজাল্টের কথা আমরা চিন্তা করব না একটা বিষয় কি আমরা সবসময় রেজাল্টের কথা ভাবি যার কারণে আমরা কাজটার দিকে ঠিকমতো ফোকাস করতে পারি না সো রেজাল্টের পরিবর্তে আমরা যদি আমাদের টাস্ক কী কী রয়েছে ওই লিস্টার দিকে একটু খেয়াল করতে পারি তাহলে কিন্তু অনেক 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 ভালো হয় এটা আমরা সবাই পার্সোনাল লাইফে এক্সপিরিয়েন্স করেছি আমাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতা এটাই যে সবসময় আমরা ভেবেছি কোনো একটা কাজ করার আগে কোন একটা ক্লাব প্রতিষ্ঠা করার আগে আমাদের মাথায় এসেছে ক্লাবটা কি আসলে স্টাবলিশ করতে পারবে কি না আমরা কোনো একটা কাজ কোনো একটা হ্যাবিট বই পড়া শুরু করার আগে আমরা চিন্তা করি কি বইটা শেষ করতে পারবো কি না বইটা পড়ার পরে কি হবে পরীক্ষার রেজাল্ট এই যে প্র্যাকটিক্যাল ইনস্ট্যান্স যেটা সেটা হচ্ছে তোমরা ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে এক্সাম দেবে এক্সাম দেওয়ার আগে এখন চিন্তা করছো যে আমি ঠিক মতো চান্স পাবো কি না আমি এক্সামটা ভালো মতো দিতে পারবো কি না আমার রেজাল্ট কি ঢাবিয়ান হতে পারবো কি পারবো না সো এইরকম চিন্তা অনেকের মধ্যে মাথার ভেতরে ঘোরে সো আমি আজকে থেকে তোমাদেরকে বলছি এই চিন্তাগুলো বাদ দিয়ে দাও তোমার হাতে যতটুকু আছে তোমার সার্কেলের মধ্যে সার্কেল অফ কন্ট্রোলের মধ্যে যতটুকু রয়েছে ততটুকুর মধ্যেই তোমার কাজ করা উচিত তোমার দুশ্চিন্তা করার কোনো কারণ নাই আর দুশ্চিন্তা কোনো কিছু ফিরিয়ে দেয় না সামিরা সারাফ সে লিখেছে ভাইয়া একটা কোয়েশ্চেন ঢাবিতে গত বছরের রিটেনগুলোতে যেই গল্প এবং কবিতা থেকে প্রশ্ন আসছে ওই টপিকগুলো কি রিটেনের জন্য বাদ দিয়ে পড়ব একটু জানাবেন সো বেসিক্যালি তোমার একটা কাজ করতে হবে সেটা হচ্ছে আমরা কোয়েশ্চেনের প্যাটার্নটা অ্যাকচুয়ালি দেখব তোমার কখন কি প্রশ্ন হবে ঢাবির কোয়েশ্চেনগুলো কিন্তু খুবই খুবই ক্রিয়েটিভ দেখা যায় প্রত্যেক বছরে এমন কিছু থাকে যেটা আমরা এক্সপেক্ট করি না সো তোমাকে যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে কোয়েশ্চেনের প্যাটার্নটাকে ক্র্যাক করে ফেলা যে এখান থেকে প্রশ্ন আসলে এই ধরনের প্রশ্ন আসবে সো তখন তুমি দেখবা যে তোমার যে চ্যাপ্টার থেকেই প্রশ্ন আসুক গতবার এই চ্যাপ্টার থেকে আসছে তো এবার ওই চ্যাপ্টার থেকে যদি না আসে অন্য চ্যাপ্টার থেকে আসে তখন তুমি সেটা অবশ্যই পারবে অ্যান্সার করতে বাই দোয়ে আমরা যেখানে ছিলাম আমরা এই ইনফোগুলা দেখছিলাম তাই না সো ইনফোগুলার মধ্যে আচ্ছা আমি আশা করছি সামিরা সারাফ তুমি তোমার আনসারটা পেয়েছ ইফ ইউ হ্যাভ এনি ফার্দার কোয়েশ্চেন ইউ ক্যান ড্রপ ইন দ্য কমেন্ট বক্স ইয়েস অন্তু দাস সে লিখেছে ভাইয়া আপনাদের পরিশ্রম কখনো বৃথা যেতে দিব না অবশ্যই চান্স পাবো দ্যাটস দ্য স্পিরিট দ্যাটস দ্য জোশ রাইট এই জিনিসটা তোমাদের মধ্যে থাকতে হবে এই স্পিরিটটা থাকতে হবে আজকের ক্লাসে বেসিক্যালি আমি সবসময় অপটিমিস্টিক কথা বলছি তাই না তার কারণ হচ্ছে পরীক্ষা যত সামনের দিকে মানুষের মধ্যে ওই যে গ্রাফটা মোটিভেশনের গ্রাফটা নিচের দিকে যেতে থাকে ভয়ের গ্রাফটা উপরের দিকে উঠতে থাকে অনেক ভয় লাগে অনেক টেনশন হয় প্রেশার হয় তাই না সো অত কিছু করার দরকার নেই জাস্ট চিল অ্যান্ড তোমার যেই সর্বোচ্চটুকু দেওয়ার আছে সেই সর্বোচ্চটুকু তুমি দিয়ে দাও কিন্তু ভাইয়া ঢাবিতে তো প্রশ্ন রিপিট হয় না তাই না কনসেকিউটিভ ইয়ার্সে কোয়েশ্চেন রিপিট তেমন একটা দেখা যায় না তবে একটা বিষয় হচ্ছে অনেক আগে একটা প্রশ্ন এসেছে এসেছে সেই প্রশ্নটা অন্যভাবে দিয়েও দিতে পারে রাইট এরকম অতীতে দেখা গেছে যে অনেক আগের প্রশ্ন ছয় সাত বছর আগের প্রশ্ন সেই টপিক থেকে সেম টপিক থেকে সেম রকম প্রশ্ন এসেছে অনেক সময় দেখা যায় না ইয়েস অন্তু দাস লিখেছে তবে একই টাইপ থেকে হয় রাইট টাইপটা ক্র্যাক করতে হবে তোমার মানে কি ধরনের প্রশ্ন হয় শুরু থেকে যেই কথাটা বলছি বাই দেব আমরা কোথায় ছিলাম মাসি পিসিতে ছিলাম সো দেখি এখানেও দেখো বেশ কিছু ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন তোমাদের জন্য দেওয়া হয়েছে এই ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশনগুলা তোমাদেরকে একটা কাজ করতে হবে সেটা হচ্ছে এইগুলোকেও ওই যে বললাম না কি বলেছিলাম এই দেখো স্পেশাল কি কি ম্যাটেরিয়াল রয়েছে যোগুর মুখে যোগুর মামলা করার কথা শুনে কার কথা শুনে কি হয়েছে ইনস্ট্যান্সগুলো এই পিডিএফটা তোমরা পেয়ে যাবে এই পিডিএফটা দেখে তোমরা এই জিনিসটা সুন্দর মতো পড়ে নিতে পারবে যেমন একটা বিষয় আমি এখানে দেখাচ্ছি যে ব্যঞ্জনে দেবার জন্য ঠিক সময় নুনের পাত্র এগিয়ে দেয় কে পিসি 
কে কোন কাজটা করেছে ব্যঞ্জন মানে কি বলতো ব্যঞ্জন মানে কিন্তু ব্যঞ্জন ধ্বনি না অনেকেই বলবে আমি স্লাইডটা চেঞ্জ করে দেই অনেকেই বলবে ব্যঞ্জনে মানে হচ্ছে ব্যঞ্জন ধ্বনি ব্যঞ্জন না ব্যঞ্জন মানে হচ্ছে অনেকগুলো খাবারের যে ব্যঞ্জন সেটা বলা হচ্ছে আচ্ছা আরও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আর শেষই হচ্ছে না আমাদের তাই না আবার আরও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য রয়েছে এখানে মাসি পিসি গল্পের জ্যোৎস্না বেশ উজ্জ্বল বলা হয়েছে কোন রাতে দ্বাদশীর রাতে কানায়ের সাথে গোকুলের পেয়াদা এসেছিল পেয়াদা মানে কি বলো তিনজন লাঠিয়াল মানে কি সেপাই মানে কি শব্দগুলোর অর্থ জানতে হবে তিনজন পেয়াদার ভেতরে মাসি পিসি চিনতেন দুইজনকে অচেনা পেয়াদার মাথায় ছিল লাল পাগড়ি এই যে কালারটা একটু স্পেসিফিক্যালি ঘটনাটাকে মনে রাখা অল রাইট সো বাকি যে ইনফরমেশনগুলো রয়েছে দেখো সাধু বৈদ্য উসমানেরা হচ্ছে গ্রামের গুন্ডা বৈদ্যের ফেটি বাধা বাবরি চুলওয়ালা মাথার পাতার ফাঁকে পড়েছে জ্যোৎস্না মাসে পিসি দ্বিধা ভরে এগোয় দুপা কানায় এবং পেয়া দ্বারা সত্যি খানিকটা ভ্যাবা চেকা খেয়ে যায় মাসি এবং পিসির মধ্যে ভয়ের রেশটুকু না দেখে তাদের মধ্যে কোনো ভয় দেখতে পায় না তারা আচ্ছা এরপরে দেখি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এটাও গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের মধ্যে পড়ে যেমন এইখানে সমাজের নষ্ট বিকৃত স্বার্থবাদী সুবিধাবাদী কোন কোন চরিত্রগুলো ছিল যোগু কোন চরিত্র মানে কি বহন করে কোন মেসেজ কানায় গোকুল দারোগা এগুলো একটু তোমাদেরকে পড়তে হবে সো একটু আগে ওভারঅল কথা হচ্ছে এইটাই আমরা যতটুকু বলেছি ক্লাসে সেটা হচ্ছে ক্যারেক্টারগুলো একটু দেখা এই যে চরিত্রগুলোর দিকে তাকানো তারপরে এই যে স্পেসিফিক ইনফরমেশন রং নকশা করা পার তারপরে হচ্ছে মুখের গরণ যে সব বর্ণনা দেওয়া হয়েছে বর্ণনার গভীরে গিয়ে জিনিসগুলো তোমাদেরকে বুঝতে হবে আল্লাদি আল্লাদির বাবা কোনো মতে ঠেকিয়ে ছিল দুর্ভিক্ষ তারপরে হচ্ছে আল্লাদি ঈশ্বর তন্দ্রা মানে কি তন্দ্রা মানে কি তন্দ্রা মানে কি আমাকে একটু জানিয়ে দাও তন্দ্রা মানে কি তন্দ্রা মানে হচ্ছে ঘুম ঠিক আছে আমরা পরের স্লাইডটা দেখছি পরের স্লাইডটার মধ্যে হচ্ছে গল্পের প্রধান চরিত্র চরিত্রের কথা বারবার আসছে কোন চরিত্র কি করেছে তারপরে যে থান থান মানে কি সাদা এক খণ্ড কাপড় দুই জোড়া লাগত তারপরে হচ্ছে এই বিষয়গুলো তোমরা একটু দেখো মাসি পিসির দুইজনের বয়স তারপরে হচ্ছে অসহ্য কে কাকে সম্পর্ক কেমন ছিল ব্যবসা করত কিসের ব্যবসা করত ফলমূল তরি তরকারি তাই না তারপর হচ্ছে গল্পে উড়ে এসে জুড়ে কথা বর্ষার কথা বলা হয়েছে মাসির ক্ষেত্রে সো এই বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে তোমাকে একটু কেয়ারফুল হতে হবে ঠিক একইভাবে এই ইনফোগুলো তোমাকে একটু মনে রাখতে হবে মায়ের বাড়া তার এই মাসি পিসি এখানে মায়ের বাড়া বলতে বোঝানো হয়েছে মায়ের চেয়ে থেকেও বেশি তারপরে হচ্ছে পিসির হাতে করে নিয়ে আসে রামদার মতো একটা অস্ত্র রামদামদা চিনি অনেকে সো যে ম্যাটেরিয়ালগুলোর কথা বলা হয়েছে স্পেসিফিক যেমন রামদা বটি এই বিষয়গুলো মনে রাখতে হবে শুক্লপক্ষের কথা এখানে আসলো শুক্লপক্ষে কি হয়েছিল একটু আগে দ্বাদশীর কথা বলেছি সো এইগুলো তোমরা একটু খেয়াল করবে আর এখানে খুব সুন্দর মতো তোমাদের জন্য বেশ কিছু উক্তি দেওয়া হয়েছে সো উক্তিগুলোর দিকে তোমরা অবশ্যই খেয়াল করবে কজ উক্তিগুলো ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট তোমাদেরকে বলেছি আর একজন অলরেডি আমাকে বলেছ যে উক্তিগুলোতে ভাই একটু কনফিউশন তৈরি হয় সো উক্তিগুলো এই জন্য তোমাদের জন্য বেশ কিছু এখানে দেওয়া রয়েছে যোগুর চরিত্রটা সম্পর্কে বলা হয়েছে এরপরে হচ্ছে শব্দের উৎস ব্যাকরণিক প্রশ্নগুলো নিয়ে আমি আলোচনা করব এটা বলেছিলাম যে ফার্সি শব্দ কি কি আরবি শব্দ কি কি সংস্কৃত হিন্দি এগুলো তোমরা একটা কাজ করবে সেটা হচ্ছে এগুলো বারবার পড়তে হবে আর সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন এই যে এই জায়গা থেকে শুরু হয়েছে তোমাদের সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন সো সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের মধ্যে এগুলো মানে তুমি যে ইনফোগুলো পড়েছ যে ইনফরমেশনগুলো আগে রয়েছে ওইগুলো থেকেই তোমার কি আসবে আমাদের মেইন যে শর্ট কোয়েশ্চেনগুলো সেইগুলো হয়ে থাকে তুমি গুরুত্বপূর্ণ লাইন উক্তি এখানেও রয়েছে আচ্ছা দেখো এখানে হচ্ছে উচ্চারণ শুদ্ধ উচ্চারণ বলে একটা টপিক সেই শব্দগুলো একটু খেয়াল রাখ করবে যেগুলোর বানানটা একটু কঠিন এরপরে হচ্ছে সমাস সমাস তো আমরা সবাই পারি মাসি বেশি কি মাসি ও থাকলে কি হয় দ্বন্দ্ব সমাস হয় এই যে রের 
र उज्ज हो षी तत्पुरुष तर फलमूल कूटुम्बाड़ी कदम छाटा दड़ी बाधा ये विषयगुल सबग पढ़ते है तुम्हारे कर्मधार विषयगुल उपमान उपमित एगो तो तुम्हारा व्याकरणिक क्लस पढ़े सो एटाई हे मासी पिसिर पढ़ाटुकु सो मासी पिसिर पढ़ा शेष हल एन तुम्हरा बोलो जे आर की पढ़ते चाओ एरपर तुम्हरा कि पढ़ते चाओ तुम्हारा अवश्य स्लाइड पे जा अच्छा तुम्हारे एक गाइडेंस दरकार तैना एक्साम सम्पर्क एक्साम स्ट्रैटेजी सम्पर्क भाई तेईस फेब्रुआर ते जीवन प्रथम पब्लिक परीक्षा दीते जाब से क्षेत्र में नार्भासनेसटा कि भाव काटब एत मानुष देखे कि भाव माथा ठंडा रखब आपनार अभिज्ञता के एक बोलें प्लिज भैया सो जदिव क्लस टपिक अनेक रहा है बाट जेहेतु ये जिन तुम्हारा जानते चाहले एक विषय बोल तुम्हार अन्न कारो दिखे तकान को दरकार नहीं तुम्हार परीक्षा तुम्हें दीते गेसो तुम शुदुम्र तुम्हारा ख्याल कर तुम्हारे क्या आए नाई कत जन परीक्षा दीते आस कार बसि टैलेंटेड हमें एक विषय बोलना रेजल्ट जा बेस्टा दिए जाब सो तुम तुम्हार बेस्टा दाओ तुम जो तुम्हार बेस्टा दीते पर जतजुन दिखे हमें आंगुलटा देखा प्रत्येक चान्स पा चान्स पार मत क्षमता राखे अच्छा अने के जिपीए अब दुश्चिंता कर री रोमान्टिक एंड सैड पोएट्री सो ये बला शुरूते ही का मन पड़े लेखक जिन जीवन संगीनी छें मारा जा लेखक ता लिखे सो ये बेसिक किस जिन बला भाषा रीति की साधु एवं चलित प्रथम प्रकाशित पत्रिका मासिक मुहम्मदी प्रकाशित हो एकदम शुरूते ही तुम्हारे बोले जो लेखक जीवन थे लेखक कबिर जीवन थे कबिर प्रथम लेखा की कि एवं जी लेखा तुम्हार टेक्सट बुके ग्रहण कर जेमन यविता बी थे ना विषयगू बेसिक किस विषय कौन ऋतु उल्लेख कर स्तवक कतटी आर से स्पेशल इनफरमेशनगुल दिखे चले आसलम जो उलुर उल्लेख रही है माधवी बताा मिलेबुर फुल आम मुकुल यो एगो सबा पार्ब एरपर देखो हे कवि नीरव कैन कवि भक्त एखे कवि के सम्बोधन करा के सम्बोधन करवि के सम्बोधन कर फागुन जो एस धारा हे कवि उदासीन कैन पृथ्वी फाल्गुन और बसंत आविर घटे धरा मान कि धरा मान पृथ्वी ये क्या जाने ना जो धरा मान जो पृथ्वी एट तो सवार जानार कथा सवार सवार मान सवार जानार कथा जे जानो ना से तो पढ़ालेखा कर ही नहीं तैल सो तुम्हारा ठीक मत देखते ना बोर्डा अच्छा कविता कौन छंदे रचित ता बुझते परिना अच्छा तुम्हार कवितागुलो देखा जो हम मात्रार संख्या से प्रत्येक मात्रार संख्या देव आज है कौन छंद तो छंद तो तुम्हारे इंटरमिडिएट लेवेले अत डिटेले पढ़ाना है ना सो डिटेले पढ़ाना है ना शुदुम्र नामगुलो जानते चेचे सो ये नामगुलर सा मात्रागुलो तुम जो कवित प्रथम दुई लाइन मे रखो क्योंकि खूब सुंदर भाव में मे रखते पर दुईटा लाइन को मात्रा मात्रा कि आप गान ताले ताले बीट दी तैना तो वोटाई हमें मात्रा बेसिकाली कतगुलो ताल अच्छा एरपर देख गुरुतपूर्ण तथ्य विषयगुल सूफिया कमाल मातृमूर्ति नंदित हो सहित साधनार जो नारी आंदोलन जो प्रथम कथाय प्रकाशित तो है मासिक मुहम्मदी ये उन्नीसश पैंत साले सो ये बेसिक इनफोगा तुम्हारा एक डाने दाड़ा तुम्हारा विषयगू देखो 
চিত্র কোন চিত্র ফুটে ওঠে গাছের পাতা ঝরে যায় প্রকৃতি কুয়াশায় ঢেকে যায় গাছপালা ফুলহিল হয়ে যায় এই যে কবিতার মধ্যে যেই কবিতায় তো সব কিছু ডিরেক্ট বলা থাকে না কোনটা কি মিন করছে সেইগুলো তোমাদের একটু খেয়াল রাখতে হবে আচ্ছা এরপরে দেখো তাহারই পরে মনে কবিতায় প্রকৃতিতে বসন্ত এলেও কবির মন ছিল দুঃখ ভারাক্রান্ত কবিতার মূল ভাবের থেকেই এই সবগুলো কিন্তু কবিতার মূল ভাব থেকেই চলে আসবে সেইটা নিয়ে তেমন ভয় পাওয়ার কিছুই নাই এরপরে একই রকমভাবে দেওয়া রয়েছে যেমন বসন্তের আগমনেও কবি স্বভাব বিরুদ্ধভাবে নিস্পৃহ এবং মানে অবিচল মানে তিনি কবিতা লিখবেনই না এরকম আর কবি ভক্ত মূল জিনিসটা কি কবি ভক্ত কবিকে উদ্দেশ্য করে অনুরোধ করছেন কিছু লেখার জন্য কিছু বলার জন্য বসন্ত যে এসেছে ফাগুন যে এসেছে এটাকে বরণ করে নেওয়ার জন্য তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো বিষয়টা আচ্ছা ঋতুর রাজন রাজন শব্দের অর্থ হচ্ছে রাজা রাজন শব্দের অর্থ হচ্ছে রাজা তো ঋতু রাজন হচ্ছে বসন্ত সবাই আমরা জানি ঋতুরাজ কে বসন্ত এরপরে বসন্তের আগমনে দক্ষিণা বাতাস ভরে ওঠে এই যে পয়েন্টগুলো একটু দেখবে বসন্তের আগমনেও কবি একটু আগে তো বললাম এক কথায় প্রশ্নোত্তর আসতে পারে এখান থেকে চলে আসতে পারে সো এক কথায় প্রশ্নোত্তরের জন্য এই বিষয়গুলো তোমরা একটু দেখো নারী আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃত কোন নারী কবি এটা কবি পরিচিতি থেকে এসেছে সো কবি পরিচিতিও ভালো করে পড়বে কবি পরিচিতি ভালো করে পড়বে অ্যান্ড এই যে সংলাপ নির্ভর সংলাপ মানে কি সংলাপ মানে একটা ডায়ালগ কবিতায় যখন তুমি পড়বে তখন দেখবে এই যে পাথার শব্দের অর্থ সমুদ্র শব্দার্থ পড়বে কবি পরিচিতি শব্দার্থ এক কথায় প্রশ্নোত্তর আরও কিছু রয়েছে কবিতার ভেতর থেকে এগুলো এসেছে কবিতাটা আমি সবসময় তোমাদেরকে বলেছি কবিতাটা একটু ভালো মতো পড়বে কবিতাটা যদি তোমার মাথায় থাকে কবিতার চরণগুলো তাহলে এই কোয়েশ্চেনগুলো যখন তোমার সামনে আসবে তখন সেটাকে অ্যান্সার করা অনেকটাই ইজি হয়ে যায় অন্তু দাস সে লিখেছ ভাই আপনি কোন ইউনিট থেকে চান্স পাইছেন সো অনেক প্রশ্ন তাই না গল্প অনেক সো গল্পটা করব তার আগে পড়াটা শেষ করে নিয়ে আমরা খুব দ্রুত সো এই বিষয়গুলো তোমরা বুঝেছ কি না যে এক কথায় প্রশ্নোত্তর এই প্রশ্নটা কিভাবে আসবে অ্যাকচুয়ালি এক কথায় প্রশ্নোত্তর কেন পড়ছি এবং কিভাবে পড়ছি সো এরপরে দেখো এই স্লাইডটা তোমরা পেলে এই প্রশ্নের সাথে উত্তরগুলো এবং একটা কাজ যদি তোমরা পারো সেটা হচ্ছে বিগত বছরের যতগুলো প্রশ্ন আছে ওই প্রশ্নের আঙ্গিকে তোমার নিজের মাথার মধ্যে প্রশ্নটা বারবার ঘোরাবে যে কি এইখান থেকে কি ধরনের প্রশ্ন হতে পারে নিজেকে বারবার কোয়েশ্চেন করবে গুরুত্বপূর্ণ অংশের ব্যাখ্যা দেখো কেন কবি আজ এমন উন্মনা তুমি উন্মনা মানে কি মানে হচ্ছে মন নাই অমনোযোগী উদাসীন এই যে উদাসীন এখানেও আছে ওই গুরুত্বপূর্ণ অংশের ব্যাখ্যাটা রিটেনের জন্য ইম্পর্টেন্ট কিসের জন্য রিটেন শুদ্ধ উচ্চারণ যেমনটা আমি তোমাদেরকে দেখিয়েছিলাম যে আমরা অনেক সময় বানারটা যেমন এইটাই এক্সাম্পল দিতে পারি যে তীব্র আমরা যে তীব্র কথাটা বলছি এখানে কিন্তু আচ্ছা তীব্র এখানে আমরা যখন লিখছি তখন কিন্তু এখানে ওকার নাই বাট আমাদেরকে যখন উচ্চারণ লিখতে বলা হচ্ছে তখন কিন্তু আমরা সেখানে কি দিচ্ছি ওকার দিচ্ছি আবার এই যে তীব্রতে র ফলা থাকলে তার আগেরটা দুইবার উচ্চারিত হয় বা দ্বিত্ব উচ্চারিত হয় এই যে ব এই কারণে একটা বেশি বসেছে এগুলো আমরা যখন উচ্চারণের ক্লাসটা হয়তো তোমরা করেছ আমার সাথে না করলে অন্য কারোর সাথে করেছ তিনি নিশ্চয়ই এগুলো সব কিছু তোমাদেরকে বুঝিয়েছেন সো আমি জানি যে তোমরা এগুলো অলরেডি পারো তারপরেও এই যে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নগুলো তোমাদেরকে দেওয়া হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্ন বারবার যে কথাটা বলছি লিখিত পরীক্ষার প্রস্তুতি এই প্রশ্নগুলো তোমরা নিজেদের মতো ভাষায় প্র্যাকটিস করবে অল রাইট এইগুলা লিখতে হবে
অনেকে মনে করে ভাইয়া আমি তো পড়ি আমি তো ছোটোবেলা থেকে বানায় লিখতেছি আমার খুবই ট্যালেন্ট আমি কিছুই পারতাম না তারপরে পরীক্ষায় যায় লিখে আসতাম এন্ড অনেক ভালো নম্বর পাইতাম বাট ইট উইল নট ওয়ার্ক ইন দ্য অ্যাডমিশন টেস্ট হোয়াই ইট উইল নট ওয়ার্ক কজ তারা খাতাটা পড়ে দেখবে সো যেহেতু পড়ে দেখবে সো তোমারও একটু সাবধান হওয়া উচিত তোমারও একটু কেয়ারফুল হওয়া উচিত এই বিষয়গুলো তাহলে তোমরা নিজেদের মতো পড়বে এবং লিখবে অবশ্যই লিখতে হবে সো এটা হচ্ছে গেল আমাদের কিসের অংশ তাহার এই পরে মনা এরপরে আমাদের তাইলে অন্য একটাতে আমরা যাই আমরা যাব কিসে আমরা যাব মাসে পিসি পড়লাম তাহার এই পরে মন করলাম এরপরে হচ্ছে আঠারো বছর বয়স পড়ি বেসিক্যালি আমি তোমাদেরকে ধরিয়ে দিচ্ছি যে কোন কোন জায়গা তোমাদের ফোকাস করা উচিত এখানেও রয়েছে তোমাদের জন্য স্লাইডটাকে সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে সো তোমরা যদি স্লাইডটা একবার গোত্রু করো তাহলে আশা করি তেমন একটা সমস্যা হওয়ার কথা না তোমাদের এস কে এম এ ফাইভ সে লিখেছ ভাই আমরা প্রশ্ন করবো লাস্ট দশ মিনিট লাস্ট দশ মিনিটে সময় দেবেন আমাদের ওকে সো লাস্ট দশ মিনিট অবশ্যই তোমাদের জন্য জাস্ট অনলি কোয়েশ্চেন অ্যান্ড অ্যান্সার অ্যান্ড এখনও যদি ক্লাসের মাঝখানে কারো কোনো কোয়েশ্চেন থেকে থাকে কারো কোনো কোয়ারিজ থেকে থাকে তোমরা অবশ্যই নির্দ্বিধায় করতে পারো সো দেখি কার কি প্রশ্ন আসে আমরা দেখি কার কি প্রশ্ন আসে সো অনেকক্ষণ ধরে দেখলাম তোমাদের প্রশ্নগুলো অনেকেই লিখছ আমরা স্লাইডটা একটু পরে আসি উৎস গ্রন্থ হচ্ছে ছাড়পত্র ওই যে বারবার তোমাদেরকে যেটা বলেছিলাম সেটা হচ্ছে কোনটা কোন বই থেকে নেওয়া হয়েছে এটা পড়তে কবি সম্পর্কে পড়তে ভাষা রীতি পড়া বিষয়বস্তু পড়া মূলবাণী পড়া ঘুরে ফিরে কিন্তু একই রকম আসছে সব বিষয় একটা কাজ সবসময় করবে যে ক্লাসে আমি যে টপিকগুলো এই যেইভাবে লিখে দিয়েছি বা এখানে কখনো কখনো নোট করেছি সো এই হাইলাইটেড বিষয়গুলো তোমরা আরেকবার দেখবে তোমাদের কাছে যখন পিডিএফটা চলে যাবে পিডিএফটার সাথে ভিডিওটা এক করে তোমরা দেখে ওইভাবে প্রিপারেশান নেবে এই যে বয়স উনিশ বার বলা হয়েছে বছর শব্দটা সাতবার নেওয়া হয়েছে ছন্দ মাত্রাবৃত্ত ছন্দে নেওয়া হয়েছে এরপরে হচ্ছে এই যে ইতিবাচক দিকগুলো কি কি অল রাইট আমরা এগুলো পারবো আঠারো বছর বয়সের প্রত্যেকটা চরণের ব্যাখ্যা দেখো সুন্দর করে দেওয়া হয়েছে এই ব্যাখ্যাগুলো তোমাদের পড়া উচিত এই বয়সে কেউ মাথা নোয়াবার নয় এই চরণটার মানে কি এই চরণটার মানে হচ্ছে এই বয়সের তরুণরা কখনো মাথা নোয়ায় না সো এই উক্তিগুলোর ব্যাখ্যা ব্যাখ্যা চরণের ব্যাখ্যা পড়তে হবে এরপরে হচ্ছে কবিতাটি প্রথম প্রকাশিত হয় কবে মূল সুর কি মূল ভাব কি এই যে কি কি প্রকাশিত হয়েছে সবগুলো একটু দেখতে হবে তোমাদের নিজেদের তাগিদে দেখতে হবে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আগের যেরকম আমরা দেখলাম তাহারই পরে মনে এই কবিতার ক্ষেত্রেও সেইমভাবে রয়েছে এখানেও দেখো কবির সম্পর্কে এই যে আমি সব সময় বলি কোনটা কোন রচনা এটা মনে রাখো সো কোনটা কোন রচনা এটার মানে কি বলতো এটার মানে হচ্ছে কোনটা কবিতা কোনটা গল্প কোনটা উপন্যাস সরি এই বিষয়গুলো মনে রাখা সো বুঝতে পেরেছ আচ্ছা এরপরে কত বছর বয়সে মারা যায় কবির জীবনের কোথায় জন্মগ্রহণ করেছিল জন্মস্থান এবং তার পৈতৃক নিবাস এই দুইটা অনেকের ক্ষেত্রে ডিফারেন্স দেখা যায় অ্যান্ড ওইটাই মানুষজন হচ্ছে বেশি হাইলাইট করে অ্যান্ড দেখো কবিতায় কবি সব কিছুর পরও কিসের জয়ধ্বনি শুনতে পান আঠারোর জয়ধ্বনি শুনতে পান 
আমরা আঠারো বছর বয়সের বিগত বছরের প্রশ্নগুলো দেখতে পাচ্ছি বারবার তোমাদেরকে এই বিগত বছরের প্রশ্ন পড়তে বলার একটাই কারণ সেটা হচ্ছে কারণ তুমি বিগত বছরের ধারাটা যদি একবার ক্যাচ করতে পারো তাহলে তোমার জন্য অ্যাডমিশনটাও অনেক 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 ইজিয়ার অ্যাডমিশন নিয়ে আর তখন খুব বেশি চিন্তা করতে হবে না সো দেখি এখন দেখতে চাই কে কে রয়েছে আমাদের সঙ্গে তাদের কি প্রশ্ন ছিল প্রশ্নগুলোর আগে স্লাইডটা একটু গোথ্রু করি এরপরে যে সেকশনটা আসবে সেটা হচ্ছে ব্যাকরণিক প্রশ্ন আচ্ছা একজন লিখেছ ভাইয়া মানবিক থেকে একটা সিট পাওয়ার জন্য জিপিএ সহ কত মার্ক লাগবে আর কোনো কোঠা থাকলে কি কোনো সুবিধা পাওয়া যায় কিনা প্লিজ ভাইয়া বলবেন সোমারিয়ান তুমি তো অনেক বেশি সোমারিয়ান না সোমারিয়ান শব্দটা হয়তো সোমা হবে উচ্চারণ হয়তো ভুল করতে পারি ঠিক আছে যাই হোক তোমার উদ্দেশ্যে আমি বলছি সেটা হচ্ছে একটা সিট পাওয়ার জন্য কত মার্ক লাগবে এটা অ্যাকচুয়ালি ভ্যারি করতেছে তোমার ওই ইয়ারে পরীক্ষা দেওয়া বাকিরা কেমন করেছে কারণ একটা নির্দিষ্ট মার্ক থাকে যেই মার্ক পেলে তারপরে তোমার রিটার্ন খাতাটা চেক করা হবে সো তুমি যদি ওই পরিমাণ মার্ক পাও তাহলে তোমার রিটার্ন খাতাটা চেক করা হবে অ্যান্ড তারপরে তোমার ডিসাইড করা হবে টোটাল মার্কটা মিলে যে তুমি কোন সাবজেক্ট পাবে চান্স পাবে কি না ঠিক আছে তোমার পজিশন কত আসবে এই বিষয়গুলো সো এটা নিয়ে আমি বলবো এই যে তোমরা এখনও কিন্তু রেজাল্ট নিয়ে চিন্তা করছো সো রেজাল্ট নিয়ে চিন্তা করার কিছু নাই তোমাদেরকে দেখতে হবে তোমরা এখনও পর্যন্ত নিজের কাজগুলো ঠিক মতো করছো কি না তোমার টাস্ক কি কি তোমার হোমওয়ার্ক কি কি সেগুলো একটু দেখো সেগুলোর দিকে খেয়াল করো আর এই যে বারবার তোমাদের জন্য প্রশ্ন ব্যাংক প্রশ্ন ব্যাংক এই যে ব্যাকরণ ভিত্তিক প্রশ্ন খুঁটে খুঁটে বের করতে বলছি তারপরে এই যে প্রথম পত্রের যে বিষয়গুলো সমাস এই যে রিটার্ন বললাম বারবার এর আগেও বললাম লিখতে হবে সো লিখা লাগবেই মানে প্র্যাকটিসের কোনো বিকল্প নাই আমরা কি কি পড়লাম মাসি পিসি পড়ছি আঠারো বছর বয়স পড়ছি ফেব্রুয়ারি উনিশশো এইটা আমরা এখন দেখব যে ফেব্রুয়ারি উনিশশো উনসত্তরেও একইভাবে তোমাদেরকে দেওয়া হয়েছে জিনিসগুলো তোমরা দেখলে বুঝতে পারবে যে যেমন এখানে ইম্পর্টেন্ট বিষয়টা কি ফুল কোন ফুলের কথা বলা হয়েছে কৃষ্ণ ফুল কৃষ্ণচূড়ার কথা বলা হয়েছে হরিত মানে কি হরিত মানে সবুজ হরিত শব্দটা শুনলে অনেকের কাছে মনে হয় হরুক তাই না মিক্স করে ফেলো তোমরা বাট এটা হবে সবুজ তারপরে হচ্ছে রচয়িতা কে সামসুর রহমান সামসুর রাহমান এই বয়সে এসে সামসুর রহমান আবার কেউ লিখো না উৎস কি অর্থাৎ ওই যে একই কথা বারবার চলে আসছে কোন বই থেকে নেওয়া হয়েছে বিষয়বস্তু কি পটভূমি কি এই বিষয়গুলো এরপরে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলো দেওয়া হয়েছে চরণের অর্থ দেওয়া হয়েছে এই যে সামসুর রহমানের আকুণ্ঠ সমর্থন ছিল এগুলো হচ্ছে লেখক পরিচিতির মধ্যে বা কবি পরিচিতি থেকে এই যে ভাষা আন্দোলনে বিষয়বস্তু এটা হচ্ছে কবিতার বিষয়বস্তু থেকে এই প্রশ্নগুলো হয়েছে আচ্ছা প্রতীক রূপে ব্যবহৃত দেখো কোনটা কোন কিসের প্রতীক কৃষ্ণচূড়ার ফুলের সাথে তুলনীয় কি শহীদের রক্তের বুদ্বুদ বর্ণমালা নক্ষত্রের সাথে তুলনা করা হয়েছে কখনো মিছিলে কখনো বা হেঁটে যেতে যেতে মনে হয় ফুল নয় ওরা শহীদের ঝলকিত রক্তের বুদ্বুদ এই চরণটাই যে এই মিন করে সেই বিষয়গুলো তোমাদের একটু খেয়াল করতে হবে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এগুলো গুরুত্বপূর্ণ লাইন কোনগুলো কবিতার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ লাইন কোনগুলো আগেই তোমাদেরকে বলেছি যে কবিতাটা খুব ভালো মতো পড়ো আচ্ছা ভাইয়া পিডিএফগুলো পাও না অল রাইট তো আজকে বিষয়টা যেহেতু তোমরা কমেন্টে বললে অবশ্যই তোমাদের পিডিএফ যাতে পাও সেই ব্যবস্থা করা হবে এরপরে আমরা একটু খেয়াল করি এরপরে রয়েছে লিখিত পরীক্ষার জন্য যেভাবে কোয়েশ্চেনগুলো হয় স্মরণীয় কেন বলতে কি বোঝানো হয়েছে টাইপগুলো দেখো খেয়াল করো চরণগুলো কি বোঝায় সো তোমাকে এটা দেখতে হবে বারবার যে চরণ কোনটা কি মিন করে তোমার নিজের ভাষায় তুমি লিখতে পারো কি না দেখো এক কথায় প্রশ্ন উত্তর এটাও চলে আসতে পারে এই যে থরে থরে ফোটা কৃষ্ণচূড়াগুলো কিসে ভরপুর স্মৃতি গন্ধে ভরপুর এগুলো সমাস আগেরটা যেরকম সলভ করলাম শব্দের উৎস এই যে কোনটা ফার্সি কোনটা আরবি 
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত বছরের প্রশ্ন দেখো বিগত বছরের প্রশ্ন এতক্ষণ যে প্রশ্ন দেখতে বললাম কেন বললাম দেখো যা যা বলেছি কিসের মতো অবিনাশী বর্ণমালা গঠন করে কিসের মতো ওই যে তুলনার কথা বললাম নক্ষত্রের সাথে তুলনা দেওয়া হয়েছিল সেই প্রশ্ন এখানে এসেছে নিচের কোনটি সামসুর রহমানের কাব্যগ্রন্থ নয় আমি কি বলেছি বারবার যে কাব্যগ্রন্থ কোনটা কোন টাইপের গ্রন্থ একক সন্ধ্যায় বসন্ত তোমার দেখা গেল একটা গল্পগ্রন্থ বা উপন্যাসের নাম দিয়ে দিল অপশনের মধ্যে আর প্রশ্নটা করা হলো কোনটা কাব্যগ্রন্থ নয় সো তুমি যখন উপন্যাসের বইটার নাম দেখবে তখনও তোমার মাথায় কাজ করতেছে যে না এই নামটা তো দেখেছি বাট ওই যে তুমি খেয়াল করো নেই কোনটা কাব্যগ্রন্থ কোনটা গল্পগ্রন্থ এটা খেয়াল করতে হবে হরিত অর্থ কি সবুজ নিচের কোনটির জন্ম বৃহত্তর ঢাকা জেলায় সামসুর রহমান ঢাকা জন্মগ্রহণ করেছিলেন কবি পরিচিতি লিখেছিলাম খুব সুন্দর মতো যে পড়তে হবে তোমাকে পাওয়ার জন্য হে স্বাধীনতা সামসুর রহমানের লেখা আর এই প্রশ্নগুলো তোমাদের জন্য ভেরি 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 ইম্পর্টেন্ট সো তোমাদের আরেকটা বিষয়ে কোয়ারিজ ছিল সেটা হচ্ছে তোমরা জানতে চেয়েছ যে ভাই একটু দশ মিনিট সময় দিয়ান সো এই বর্তমান যে টাইমটা আমি তোমাদেরকে দিলাম এটা হচ্ছে বেসিক্যালি সিম্পলি কোয়েশ্চেন অ্যান্সার সেশান কোয়েশ্চেন অ্যান্সার সেশান বলো সো কোয়েশ্চেন তোমার উত্তর আমার তো এই সেশনটা এখন শুরু করি যা প্রশ্ন আছে যে কোনো প্রশ্ন আছে তোমরা দিতে পারো এখনও আর তোমাদের বন্ধুদের যদি কোনো কিছু জানার দরকার থাকে আমাকে অবশ্যই যে কোনো সময় তোমরা রিচ করতে পারবে যে কাউকে আমাদের এখানে যারা তোমাদেরকে সব সময় গাইড করার চেষ্টা করেছি আচ্ছা নার্সিং নিয়ে একজন জিজ্ঞেস করেছো ভাইয়া এই টপিকে কি নার্সিংয়ে কোয়েশ্চেন আসবে সো সবসময় আমি তোমাদেরকে বলি প্রত্যেকটা জিনিসের কিন্তু একটা আলাদা প্যাটার্ন রয়েছে নার্সিংয়ের যে টাইপের প্রশ্ন হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সেই টাইপের প্রশ্ন হয় না বাট তুমি যদি বেসিক কবিতাটা বুঝে থাকো কবিতার কোন জিনিসগুলো পড়তে হয় জেনে থাকো তাহলে যেখানেই প্রশ্ন হোক তোমার কমন পড়বে আচ্ছা ও অন্তু দাস সে একটা প্রশ্ন করেছে এদেশের বুকে আঠারো অসুখ নেমে আঠারো বছর বয়স বলতে কি বোঝানো হয়েছিল আসলে তুমি যদি সেইটা বুঝে থাকো তাহলেই বুঝবে যে এদেশের বুকে আঠারো কিসের প্রতীক বহন করে তারুণ্যের প্রতীক বহন করে তারুণ্য কি একটা শক্তি যাদের মধ্যে শক্তি রয়েছে যাদের মধ্যে একটা পাওয়ার রয়েছে একটা স্পিরিট রয়েছে তো এদেশের বুকে আঠারো আসুক নেমে মানে হচ্ছে এই দেশটাও তরুণদের মতো আচরণ করুক তরুণরা যেরকম সব কিছু সব বাধা বিপত্তি ঠেলে নিজের মতো করে সামনের দিকে এগোয় তারা যেরকম সকল খারাপ কিছুর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ তোলে তা আমাদের দেশটা ওই রকম সুন্দর হোক আমাদের দেশটা ওই রকম এনার্জেটিক হোক এনার্জেটিক হোক সবুজ হোক আচ্ছা ইংরেজি রিটার্নের জন্য কি কি পড়তে হবে অল রাইট ইংরেজি রিটার্নের জন্য তোমরা ইংরেজির প্রথমেই বলছি কোয়েশ্চেন ব্যাক পড়বে সেকেন্ডলি তুমি আইডেন্টিফাই করবে কোন কোন টাইপের প্রশ্ন এসেছে তারপর ওই টাইপের প্রশ্নগুলো সবগুলো অ্যাটলিস্ট এই এখন থেকে তুমি যদি সবগুলোই আইটেম যদি তুমি প্র্যাকটিস করে যাও তাহলে তোমার রিটার্নে কেউ আটকাতে পারবে না মেন বিষয়টা হচ্ছে রিটার্ন আমি বারবার বলছি একটা কথা সেটা হচ্ছে তোমার লেখার দক্ষতা এই কয়েকদিনে একটু লেখো একটু তুমি লেখো তুমি লিখলে তুমি পারবে আর কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে কি না ক্লাসটা কেমন লাগলো তোমাদের ক্লাসটা করে সেটাও অবশ্যই জানাবে আমাকে অ্যান্ড ভেরি ইম্পর্টেন্ট বিষয় হচ্ছে আমরা এই যে অ্যাডমিশনের যে লাস্ট সেশনগুলো লাস্ট ক্লাসগুলো ক্লাসগুলো দেখা যায় করতে গিয়ে স্যারের সাথে অনেক স্যারের সাথে বা ভাইয়ার সাথে স্যার অনেক কঠিন শব্দ ভাইয়ার সাথে তোমাদের যে গল্পগুলো হয় এগুলো তোমাদেরকে বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে একটা স্বপ্ন দেখায় প্লাস হচ্ছে এগুলো তোমাদের বিশ্ববিদ্যালয় অ্যাডমিশন টেস্ট সম্পর্কে যত বড় স্বপ্ন টেস্ট সম্পর্কে ভয়টাও তত বেশি তো স্বপ্ন যত বড় হয় ভয়টাও তত বেশি হয় তার কারণ হচ্ছে একটা ভয় কাজ করে যে স্বপ্নটাকে হারিয়ে ফেলার সো কোনো কিছু তোমার হারানো নাই তোমার রেজাল্ট সম্পর্কে তোমার চিন্তা করা লাগবে না যে যখন তুমি রেজাল্ট সম্পর্কে চিন্তা করছো না তার মানে তোমার হারানোর কিছু নেই তোমার যা কিছু আছে সব কিছু তোমার পাওয়ার সো প্রাপ্তির জায়গায় তোমাদের সবসময়ই বড় থাকুক বেশি থাকুক ক্লাসটা কেমন লেগেছে অবশ্যই জানাবে মিশকাতুল জান্নাত লিখেছে অনেক ভালো ক্লাস আলহামদুলিল্লাহ ওকে মিশকাতুল জান্নাত পরবর্তী ক্লাসগুলোতেও তোমাকে অবশ্যই পাবো ভাই বাংলা সারাংশ লিখার সময় যদি কমন না পড়ে তাহলে নিজের মতো করে বানিয়ে লিখলে কি নাম্বার দিবে 
এইটা ডিপেন্ড করতেছে ভাইয়া তুমি কেমন ভাবে নিজের মতো করে বানায় লিখতে পারো আমি তো একটু আগে বললাম যে ক্লাসগুলো যারা করছেন আপনারা অনেকে রবীন্দ্রনাথ রয়েছেন অনেক নজরুল রয়েছেন সো এই সব রবীন্দ্রনাথ নজরুল পরীক্ষার খাতায় আবার লিখতে গিয়ে অনেক রকম পুরো দুনিয়া উল্টায় ফেলায় সো ওই লেভেলের মানুষ মানে ওই লেভেলে লেখা লেখলে তোমার জিনিসটা তো প্রাসঙ্গিক হবে না মেইন বিষয়টা হচ্ছে বানায় লেখবা ঠিক আছে বাট প্রাসঙ্গিক হতে হবে প্রাসঙ্গিক হতে হবে অ্যান্ড টপিক রিলেটেড হতে হবে টপিকের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে ওকে সো আর কি কারো কোনো কোয়ারিজ আছে কি না একটা বছর বা একটা সেশন আমি তোমাদের সঙ্গে ছিলাম এরপরেও আমরা একটা ক্লাস করব সেটা হচ্ছে তোমাদের বাংলার রিটার্নের ওপরই আরেকটা ক্লাস করব অ্যান্ড তারপরে এই ক্লাসটা মনে করো যে হচ্ছে আমাদের সেকেন্ড লাস্ট ক্লাসের মতো এরপরে তোমাদের যদি আরও কোনো ক্লাসের ডিমান্ড থাকে গল্প উপন্যাসের একটা ক্লাস তোমাদের রুটিনে রয়েছে এবং সে ছাড়া সি ইউনিটের চান্স পেতে টোটাল কত লাগে জিপিএ সহ উত্তরটা কিন্তু আমি অলরেডি দিয়েছি সেটা হচ্ছে সি ইউনিটে তোমার সাথে যারা রয়েছে তারা কেমন করছে তারা এমসিকিউতে কতটা পেয়েছে যদি এমসিকিউতে দেখা যায় অনেকে অনেক বেশি পেয়েছে মনে করো উইদ ইন সিক্সটি সিক্সটির মধ্যে মনে করো যে বেশিরভাগ শিক্ষার্থী একটা নির্দিষ্ট পার্সেন্টেজ থাকে যে সিট যে পরিমাণ তার এত গুণ দেখা হবে সো তোমরা এত গুণের মধ্যে তুমি যদি পড়তে না পারো ওই যে পার্টিকুলার স্টুডেন্টের মধ্যে তুমি যদি না পারো তোমার যদি যারা একই সাথে তোমার পরীক্ষা দেবে তারা যদি অনেক বেশি বেশি মার্কস পায় তখন আমি একটা মার্ক আজকে বলবো তোমাদেরকে সো এই মার্কটা অ্যাকচুয়ালি স্ট্যাটিক কিছু না এটা কনস্ট্যান্ট কিছু না এই ডিপেন্ড করতেছে কে কীরকম পায় এটা এরকম পরীক্ষার মতো না যে হচ্ছে আমি তেত্রিশ পাইলেই পাস এমন না সো কমেন্টের দিকে আমি খেয়াল রাখছি কারো কিছু বলার আছে কিনা সোনি আক্তার মীরা ইভার ওদেলা সবাইকে আমার পক্ষ থেকেও অনেক অনেক শুভেচ্ছা ভাইয়া আমি সকল ক্লাস করার চেষ্টা করি ওকে সকল ক্লাস তুমি করো নেক্সট টাইম থেকেও যাতে তোমাকে পাই আমি আশা করছি সবাইকে পাবো অ্যান্ড আর একটা বিষয় হচ্ছে সবার সাথে অবশ্যই ক্যাম্পাসে দেখা হবে তোমাদের পরীক্ষা হচ্ছে তেইশ অ্যান্ড চব্বিশ তারিখে এই ফেব্রুয়ারি মাসের সো খুব একটা টাইম নাই তোমাদের সো পরীক্ষা যেদিন দিতে আসবে অবশ্যই তোমাদের সঙ্গে আমার দেখা হবে অ্যান্ড পরীক্ষার আগেও দেখা হতে পারে বা পরেও দেখা হতে পারে আগে থাকলে তোমাদের মধ্যে নার্ভাসনেস কাজ করবে যদি পরে দেখা হয় তোমাদের হাসি মুখটা দেখতে চাই একদম সবগুলা দাঁত বের করে হাসি যেই মুখটা সেই হাসতে হাসতে পরীক্ষার হল থেকে বের হয়ে বলবে ভাইয়া একদম শিওর সো সেই রকম কনফিডেন্স চাই আর তোমাদের জানার কিছু আছে কিনা আমাকে বলো জানিয়ে দাও ইনশাল্লাহ লিখেছো অনেকে সো অবশ্যই তোমাদেরকে দেখা হচ্ছে ক্যাম্পাসে বাংলা প্রথম পত্রের সাথে সাথে তোমাদের বাংলা দ্বিতীয় পত্রের যদি কোনো কোয়ারিজ থেকে থাকে সেটাও জানাতে পারো এখন কমেন্ট বক্সে জাস্ট আমি একটু খেয়াল রাখছি তোমাদের এখানে তোমাদের দ্বিতীয় পত্রের যদি কোনো কোয়ারিজ থেকে থাকে প্রথম পত্রের কথাগুলো তো বললাম দ্বিতীয় পত্রের বিষয়গুলো যদি তোমাদের থেকে থাকে দ্বিতীয় পত্র বা ব্যাকরণিক কোনো প্রশ্ন ব্যাকরণ রিলেটেড যে কোনো প্রশ্ন সো কোয়েশ্চেন অ্যান্সার সেশন যেহেতু আমাদের ব্যাকরণ থেকেও তো অনেক ডাউট তোমাদের বেশি থাকে কারণ আমরা ব্যাকরণের মধ্যে টাইম বেশি দেই আর যত বেশি টাইম দেই ততই আবিষ্কার করি আমরা কিছুই জানি না এরকম একটা কন্ডিশন সো তোমাদের পিডিএফগুলো কিন্তু পড়তে হবে অ্যান্ড পিডিএফের সাথে আমি সব সময় যেটা তোমাদেরকে বলি সেটা হচ্ছে টেক্সট বুকের প্রতি মনোযোগ দাও টেক্সট বুকের প্রতি বেশি মনোযোগী হতে হবে অল রাইট সো টেক্সট বুক যদি তুমি বেশি বেশি না পড়ো তাহলে কিন্তু তোমার ভালো হবে না রবীন্দ্রনাথের একটা কবিতা ছিল কবিতা না অ্যাকচুয়ালি এটা হচ্ছে গান মুক্ত কর ভয় আপনা মাঝে শক্তি ধরো নিজের কর জয় সো তোমার নিজের জয় করতে হবে আগে নিজেকে জয় করতে হবে আমি এখানে যে কয়জন আমার ক্লাসটা করছে খুব একটা বেশি না নাম্বারটা অনেক কম বাট স্টিল আমরা দেখছি যে হচ্ছে আমাদের নিজেদের মধ্যে একটা ভয় কাজ করে 
সো আমি তোমাদেরকে সবসময় বলেছি ভয়টা আসে হচ্ছে রেজাল্টের একটা এক্সপেকটেশন থেকে সো রেজাল্ট নিয়ে তোমার এত চিন্তা করার দরকার নেই তোমার যেটা নিয়ে চিন্তা করার সেটা হচ্ছে তোমার টাস্কের যে লিস্টটা রয়েছে তোমার ডু লিস্ট সেই ডু লিস্টের সবগুলো তুমি ফুলফিল করতে পেরেছো কি না মনে করো তুমি চিন্তা করেছিলে আমি পরীক্ষার আগে এই এই জিনিসগুলো আমি শেষ করব সো তুমি শেষ করতে পেরেছো কি না তোমার ইচ্ছা কতটা ছিল সেই বিষয়গুলোর দিকে তোমার খেয়াল রাখা উচিত সো অনেকক্ষণ আমরা চেষ্টা করেছি তোমার উত্তর দেওয়ার যদি কারো কোনো প্রশ্ন না থাকে আমরা ক্লাসটা শেষ করতে পারি সো শেষের দিকে একজন লিখেছ নিপাতনের সিদ্ধ সন্ধি আচ্ছা সবার লাস্টের কমেন্টটা লাস্টের কমেন্টটা নিপাতনের সিদ্ধ সন্ধি হচ্ছে সেইগুলোই যেগুলো কোনো সন্ধির নিয়ম মানে না সন্ধির যে নিয়মগুলো রয়েছে নিয়মগুলো যেগুলো মানে না সেগুলোই হচ্ছে নিপাতনের সিদ্ধ সন্ধি সো তোমরা অনেকক্ষণ ধরে ক্লাসে ছিলে আজকের ক্লাসটাতে টেক পার্ট করার জন্য তোমাদের প্রত্যেককেই আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই আমি আমার পরিচয় তো তোমরা অনেকেই জানো সুস্ময় চক্রবর্তী বর্তমানে অধ্যয়ন করছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সো পরিচয়টা শুরুতে দেওয়ার কথা ছিল বাট লাস্টে দিলাম শেষমেশ তোমাদের জন্য বলতে চাই তোমাদের প্রত্যেককে আমার পক্ষ থেকে অনেক অনেক শুভকামনা থাকবে তোমাদের সঙ্গে আমার অবশ্যই দেখা হবে আমি এটা বিশ্বাস করতে চাই এবং মন থেকে চাই যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবে তুমি একজন ছাত্র আমি একজন ছাত্র সেই হিসেবে বড় ভাই হিসেবে তোমাদের সঙ্গে কখনো দেখা হবে টিল দেন স্বপ্নটার সাথে থাকো একটা কথা তো সবসময় বললাম মুক্ত করো ভয় আপন মাঝে শক্তি ধরো নিজেরে করো জয় নিজেকে আগে জয় করো রেজাল্ট সম্পর্কে এত ভাবনার কিছু নাই যেটা নিয়ে ভাবনা সেটা হচ্ছে আমার কাজগুলো আমি ঠিকভাবে করছি কি না সবাইকে ধন্যবাদ